வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் எஸ் ரேவதீஸ் பிளாக் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நாம் நம் நாட்டில் காணப்படும் மருத்துவ மூலிகையான ஆ தொண்டையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் கேப்பரிஸ் ஜெயலானிகா இது கேப்பரி தேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதை ஆ தொண்டை ஆ தண்டம் காற்றோட்டி கொடி காட்டுக்கத்திரி கருஞ்சுரை என்று தமிழிலும் இந்தியன் கேப்பர் சிலோன் கேப்பர் என்று ஆங்கிலத்திலும் கோவிந்த பால் என்று ஹிந்தியிலும் முள்ளு கத்திரி என்று கன்னடத்திலும் அழைக்கிறார்கள் இந்த மூலிகையானது நம் நாட்டில் வேலி ஓரங்கள் வறண்ட நிலப்பகுதிகள் உயரமான மலைப்பகுதிகள் ஆகியவற்றில் கொடி மாதிரி படர்ந்து புதர்களாக வளரக்கூடிய ஒரு செடிவகையை சேர்ந்தது இது நம் நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் பாகிஸ்தான் சைனா போன்ற நாடுகளிலும் வளர்ந்து காணப்படுகின்றது பச்சை நிற சிறிய அளவிலான இலைகளையும் உருண்டை வடிவ காய்கள் மற்றும் பழங்களையும் கொண்டு செடி முழுவதிலும் சிறிய முட்களுடன் காணப்படும் இதன் மலர்கள் பூக்கும் பொழுது வெண்மை நிறத்திலும் பின்பு செம்மை மற்றும் வைலட் கலந்த நிறத்திற்கும் மாறிவிடும் இச்செடியானது கோடை காலங்களில் பூ பூத்து மழைக்காலம் மற்றும் குளிர்காலங்களில் காய் காய்த்து பின் பழங்களாக பழுக்கும் இந்த மூலிகையை குளிர்காலத்தில்தான் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துவர் இதை குளிர்கால மூலிகை என்றே சொல்லலாம் இந்த செடியின் அனைத்து பாகங்களுமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்துள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் நோய் நீக்கக்கூடிய பிளான் கெமிக்கல்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்களான ஆல்கலாய்ட்ஸ் விட்டமின் சி கால்சியம் குளுக்கோசைட்ஸ் கேப்ரிகாசிட் ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் டேனின் டெர்பினாய்ட்ஸ் போன்றவை நிறைந்துள்ளதால் இதை சித்தா ஆயுர்வேதா இயற்கை மருத்துவம் போன்ற மாற்றுமுறை மருத்துவங்களில் ஆஸ்துமா டயபெட்டிஸ் ருமேட்டிசம் பேரலிசிஸ் டூத்தேக் ஹெட்டேக் டியூபர் குளோசிஸ் கேன்சர் சைனுசைட்டிஸ் இருமல் சளி போன்ற நோய் நீக்கும் மருந்துகள் தயாரிப்பதில் பயன்படுத்துகின்றனர் இதன் இலைகள் மற்றும் காய்களை பழங்காலத்திலிருந்தே நம் முன்னோர்கள் சமையலில் பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் ஆதுண்டை காய்களை பறித்து சுத்தம் செய்து அதனுடன் உப்பு சேர்த்து ஊற வைத்து வெயிலில் போட்டு காய வைத்து வத்தலாக்கி வத்தலாக சாப்பிடலாம் இந்த காய்களுடன் உப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து ஊற வைத்து ஊறுகாய் செய்தும் சாப்பிடலாம் இதனுடைய இலைகளில் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அதனுடன் துவரம் பருப்பு தக்காளி பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ஆகியவற்றை சேர்த்து சமைத்து தேங்காய் சீரகம் அரைத்து விட்டு நெய் சேர்த்து தாளித்து சாதத்துடன் சேர்த்தும் சாப்பிடலாம் இந்த கீரை கூட்டை அடிக்கடி சளி பிடிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் முதியவர்கள் ஆஸ்துமா காசநோய் வீசிங் நிமோனியா போன்ற நோய் உள்ளவர்கள் இருமல் சளி தீராமல் இருப்பவர்களுக்கும் இதை உண்ண கொடுத்தால் அவர்களின் நோய் விரைவில் குணமாகும் இது அனைத்து விதமான சுவாச கோளாறுகளையும் குணமாக்கும் சக்தி கொண்டது அனைத்து விதமான வயிற்று பிரச்சனைகளையும் சரியாக்கும் இதில் அதிக அளவு கால்சியம் சத்து நிரம்பி உள்ளதால் எலும்புகளையும் பற்களையும் பலப்படுத்தும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும் குளிர்காலம் மற்றும் மழைக்காலங்களில் உண்டாகக்கூடிய அனைத்து விதமான தொற்று நோய்களில் இருந்தும் நம்மை பாதுகாக்கும் இந்த மூலிகையானது அனைத்து பாக்டீரியாக்களையும் அழிக்கும் திறன் கொண்டதால் பாக்டீரியாவினால் உண்டாக்கக்கூடிய நோய்களை தடுக்கும் சிறுநீர் தடையை நீக்கும் மண்ணீரல் வீக்கத்தை சரி செய்யும் சைனஸ் நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த மூலிகை ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம் ஆ தொண்டை இலைகள் ஒரு கைப்பிடி அளவு நொச்சி இலைகள் ஒரு கைப்பிடி அளவு மிளகு அரை தேக்கரண்டி ஆகியவற்றை எடுத்து இவை அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து விழுதாக அரைத்து ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெயுடன் சேர்த்து நன்றாக நீர்வற்ற காய்ச்சி ஆற வைத்து பாட்டிலில் போட்டு வைத்து கொண்டு இந்த எண்ணெயை தலையில் தேய்த்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து பின்பு ஹாட் வாட்டரில் தலை குளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு வாரம் இரண்டு முறை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் சைனஸ் பிரச்சனைகளினால் உண்டாகக்கூடிய தலைவலி கோல்டு காதுவலி பல்வலி தொண்டையில் சளி விழுங்க முடியாமல் தொண்டையிலேயே சளி கட்டியிருத்தல் போன்றவை அனைத்தும் நீங்கும் ஆ தொண்டை இலைகள் சிறிதளவு எடுத்து அரைத்து அதை நூறு எம்எல் நல்லெண்ணெயுடன் சேர்த்து நீர்வற்ற காய்ச்சி வடிகட்டி அந்த எண்ணெயை உச்சந்தலையில் தேய்த்து வந்தால் கண் பார்வை மங்கள் சரியாகி கண் பார்வை தெளிவு பெறும் கண்கள் பொலிவு பெறும் 
இதனுடைய வேர் கசாயம் மற்றும் வேர் தைலம் விசகடிகள் குணமாக்குவதில் பயன்படுகின்றது இதன் இலைகளில் இரண்டு இலைகளை எடுத்து நன்றாக கழுவி அதனுடன் இரண்டு மிளகு சேர்த்து வாயில் போட்டு மென்று மெதுவாக அதன் சாறை விழுங்கி வர வேண்டும் இவ்வாறு தொடர்ந்து மூன்று வாரங்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்த அழுத்தம் சீராகும் பிளட் சுகர் லெவல் நார்மலாகும் கோல்டு பிடிக்காது நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மூலிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சாமி வாழ்க வளமுடன்